Halo, selamat kembali dalam Jack Perspectives edisi malam ini Rabu 14 September 2016. Iya, sengaja saya skip topik tangkapan saya tentang Volkswagen Singwan Revival Concept yang akan saya buat di live kesempatan. Singkat aja sih soal baper bawa perasaan yang benar gitu. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini kan tidak hanya dengan pikiran tapi juga dengan perasaan, ya toh. Tapi kadang orang suka bilang, "Jangan baper lah. Bang, baper banget sih lu enggak seru." Dan lain-lain lah gitu. Ini catatan singkat saya aja. Saya enggak pengen berpanjang lebar di sini. Kalau baper yang benar itu pada dasarnya memang membawa perasaan Di, kal- di saat-saat yang tepat gitu lah. Misalkan di saat kita sedang beribadah Kalau yang muslim mungkin sedang Sholat atau sedang berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu loh. Itu sangat penting membawa perasaan Kenapa? Kalau kita nggak bawa perasaan Berarti kita tidak khusyuk dalam Melaksanakan Ibadah tadi Kalau yang Kristen mungkin melaksanakan Apa namanya itu kebaktian Kalau kita tidak baper, berarti kita tidak khusyuk, kita tidak menjalani dengan penuh kehidmatan. Sementara ritual keagamaan ini kan sakral ya, harus dijalani dengan penuh kehidmatan. Nah, bawa perasaan itu perlu. Yang kedua, kita perlu membawa perasaan ketika kita memahami perasaan. Ketika kita sedang berada di posisi memahami perasaan orang lain gitu loh. Jangan... Kita orang lain lagi curhat, terus kita nggak ngerti perasaannya, kita nggak bawa perasaan untuk bisa mengerti mereka gitu loh. Jangan saya bilang, jangan kalau untuk hal ini jangan bawa logika, bawa perasaan saya bilang. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami perasaan orang lain itu seperti apa. Dikala kita senang, dikala orang itu senang, dikala orang itu susah. Atau masalah apapun yang dihadapi Coba kita bawa perasaan kita untuk bisa merasakan posisi dari orang tersebut Jadi itulah yang namanya empati dan juga simpati Yang ketiga baper yang benar itu adalah baper bawa perasaan dikala mengikuti, sesu- mengikuti satu ritual yang mengutamakan kehidmatan di luar ibadah Misalkan upacara bendera Ya Ini kan penting untuk khidmat ya. Nah ini perasaan perlu. Jadi misalkan upacara bendera waktu tanggal 17 Agustus atau nanti hari pahlawan tanggal 10 November 2016 atau upacara bendera setiap hari Senin di sekolah misalkan. Itu kan perlu membuat perasaan supaya kita kita bisa tahu gitu loh. Oh ini ternyata perjuangan. para pahlawan untuk memerdekakan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini enggak mudah gitu loh. Nah, ini penting untuk dibawa perasaannya gitu, bawa perasaan yang bangga. Dan terakhir mungkin baper yang benar adalah bagaimana kita membawa perasaan untuk memahami perasaan orang lain, terutama perasaan orang-orang terdekat seperti orang tua, Kita bisa mengerti perasaan orang tua di kala kita mungkin di kala mungkin kita melakukan sesuatu yang memalukan di hadapan para orang tua kita, di hadapan papa mama kita, ya. Terus juga orang terdekat dan orang terkasih, misalkan andaikan 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 kita mempermainkan cinta dari pasangan kita, dari kekasih kita, dari suami, dari istri, dan nah, ini. memahami perasaan membawa perasaan maksud saya untuk memahami kondisi tersebut memang hukumnya wajib. So, so jadi itu aja sih catatan saya tentang baper yang benar itu seperti apa. Dan nanti mungkin di lain kesempatan akan saya antarkan lebih lengkap lagi baper yang benar itu seperti apa. Yang jelas memang feel free to express your feelings. Ya. Yes. ekspresikanlah perasaan itu sebebas-bebasnya selama jangan berlebihan. Kalau misalkan orang bilang, "Eh, lu baper banget sih." Orang bilang, "Eh, lu baper banget sih." Saya bilang, "Enggak, 
bilang aja emang emang kenapa gitu emang kagak boleh gitu orang itu sebenarnya nggak tahu bapa yang benar itu kayak gimana kalau misalkan orang lagi bercanda terus kesal buat perasaan gitu ya kan nah, itu boleh saya bilang karena mungkin bercandanya tidak sesuai kalau bercanda itu ada 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 dan ada norma normanya insyaallah nanti saya jelasin pada kesempatan Dan jangan lupa, itu aja mungkin jadi perspektif untuk malam hari ini. Mohon maaf tidak sampai jam 11 malam karena kondisi saya yang sudah mengantuk. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube saya, James Grant Smith Shipping. Untuk saksikan tayangan TVRI, seluruh Tanah Satu Bangsa. Dan jangan lupa ya, kalau mau ketemu, jangan lupa ketemu dengan maskot NHK, Domo, di Grand Indonesia. di Grand Indonesia sampai dengan sampai dengan akhir bulan September 2016 ada domo raksasa setinggi tiga setengah meter dan nantikan juga uh, domo raksasa di Kota Kasablanka di Jakarta Selatan sampai tanggal 2 of, sampai tanggal 2 Oktober 2016 jadi feel free untuk feel free untuk berfoto bersama domo raksasa di Grand Indonesia Jakarta Pusat sampai akhir bulan September Dan di Kota Kasablanka di Jakarta Pusat nanti di sampai akhir akhir Oktober nanti. Dan itu aja dari saya selamat malam, selamat bersehat, kita jumpa lagi dalam Jekos Petrips yang lainnya. Selamat sampai jumpa, Nah, Bonika.